వెలుగు దిన పత్రిక చూసుకుందాం రేకుల షెడ్ లో మెడికల్ కాలేజా మంచిర్యాల కాలేజీకి పర్మిషన్ ఇవ్వని ఎన్ఎంసి రూల్స్ ప్రకారం బిల్డింగ్ లేకపోవడంతో నిరాకరణ కేంద్రానికి హెల్త్ సెక్రటరీ అప్పీల్ ఎన్ఎంసి పేర్కొన్న లోపాలను సవరిస్తామని లేక మంచిర్యాల మెడికల్ కాలేజీ కోసం ఈ గోదాము మార్పులు చేయించి రేకుల షెడ్లు వేశారు తాత్కాలికంగా ఈ రేకుల షెడ్ లోనే కాలేజీ నడిపిస్తామని ఎంఎన్సీకి చూపించారు కానీ ఇందులో మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాట్ల కమిషన్ ఒప్పుకోలేదు ఇగో మన తన మెడికల్ కాలేజీ ఒక్కటి ఇస్తలేదు ఇస్తేనేమో రేకుల షెడ్లో పెడతా అంటాడు ఫస్ట్ ఒక పోల్ అయితే పెట్టాలి ఎందుకంటే క్రీడా అభిమానులారా నిన్నటి పంచాయతీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కారణమా ఎస్సీఏ కారణమా ఒక పోల్ అయితే రండి తెలంగాణ సర్కార్ క్రీడా మంత్రి ఎవరి తప్పుకుంది అనేది మీరు కామెంట్ కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో కామెంట్ లో పాల్గొనండి కాసేపట్ల దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ చూద్దాం అయితే రేకుల షెడ్లలో గివ్ ఉంటాయి హాస్టల్ కూడా గురుకులాలు కూడా ఫంక్షనాలలో ఓపెన్ చేసి అద్భుతాలని చెప్పిండు మనం సారు ఇయో కేయు కామన్ మెస్ చట్నీలో బొద్దింక వాహ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీలోని కామన్ మెస్ లో బుధవారం రాత్రి ఓ విద్యార్థి భోజనం చేస్తుండగా పచ్చడి లో బొద్దింక కనిపించింది దీంతో స్టూడెంట్స్ కామన్ మెస్ వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేసి బొద్దింకల కూర నేను నేనే తయారు చేసిన పార్సల్ చేసి కేసీఆర్ ఇంటికి పంపాలి పంపాలి ఇది తిన్నా తింటాడు సీకట్లా మరి సిట్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం లేదండి కౌస్ ఉందా లేదంటే తిన్నా తింటాడు ఇది తింటాడా కేసీఆర్ ఈ బొద్దింక కూర పిల్లలు తింటారు కప్పలు మనోళ్ళు మనోళ్ళు తినాలి కప్పలు ఎలుకలు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ టికెట్ల కోసం జిమ్కానా గ్రౌండ్ కు వచ్చిన అభిమానులపై లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్న పోలీసులు అంటూ ఒక వార్త అసలు లాఠీ చార్జ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడ్డది నిజంగా మన పోలీస్ వ్యవస్థ టాప్ పోలీస్ వ్యవస్థ కదానే మొన్ననే కాంప్లిమెంట్స్ అందుకున్న పోలీస్ వీళ్ళతో లైన్ ఎందుకు కట్టియలేకపోయారు వీళ్ళు నెగేషన్ ఎవడు సమస్యలు పడిపోయారు చనిపోతారు క్రికెట్ అభిమానులపై లాఠీ చార్జ్ టికెట్ల కోసం జింకాన గ్రౌండ్స్ లో తొక్కి సలాట ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలు ఐసీలో ఇద్దరు అడుగడుగున ఎస్సీఏ నిర్లక్ష్యం పద్దెనిమిది వేల మందికి ఒక్కటే కౌంటర్ గంటల కొద్ది క్యూ లైన్ లో అభిమానుల పడిగాపులు టికెట్లు అయిపోయాయన్న ప్రచారంతో ఆందోళన లాఠీ చార్జ్ తో ఉద్రిక్తత భయంతో పరుగులు ఎస్సీఏ అధ్యక్షుడు అజారుద్దీన్ పై పోలీస్ కేసు నమోదైందంటూ ఒక వార్త చూస్తాను ఇక ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ టికెట్ల అమ్మకం ఉద్రిక్తంగా మారింది హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిర్లక్ష్యం క్రికెట్ అభిమానుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడింది పోలీసుల లాఠీ చార్జ్ తొక్కి సలాటలో ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు వీరిలో ముగ్గురు మహిళలు కూడా ఉన్నారు గాయపడ్డ వారిలో ఇద్దరు ఐసీలో ట్రీట్మెంట్ పొందుతుండగా ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది సికింద్రాబాద్ జింకాన గ్రౌండ్ లో గురువారం ఉదయం జరిగిన ఈ ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది క్రికెట్ అభిమానులు భయాందోళనలు సృష్టించింది అంటూ పోలీసులే భయాందోళన సృష్టించేటట్టు చేసింది ఎస్సీఏదే తప్పని ఈయన ఎవరు పాలమూరు తుపాకి సీను ఏ మా తప్పు లేదని చెప్పేమో అజారుద్దీన్ వీళ్ళందరూ ఎట్లా ఉన్నా నూట ఎనభై ఐదు టికెట్లు కావాలంటూ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పేసి నుంచి ఎస్సీఏ కు రాసిన లెటర్ ఇగో నూట ఎనభై ఐదు టికెట్లు కావాలన్నట్ట శ్రీనివాస్ గౌడ్ కు ఒక్కనికి ఇగో మంత్రి పేసి నుంచి టికెట్లు కావాలంట ఇగో ఇది డ్రామా శ్రీనివాస్ గౌడ్ డ్రామా తుపాకి సీన్ డ్రామా అట్లా చూసుకో ఎస్సీఏ తప్పు అంటుండు మళ్ళా అంతకుముందు పోయి అంతకుముందు రోజు పోయి మాట్లాడొచ్చిండు మాట్లాడొచ్చి అదో మాట్లాడిన అద్భుతంగా జరుగుతున్న ఏర్పాట్లు బీర్పాట్లు అని చెప్పిండు తర్వాత నిన్ననేమో ఎస్సీఏ తప్పు ఇప్పుడు చెప్పురు కదా దీని వెనకాల ఎవరున్నారు ఈ లెటర్ ఎందుకు పంపినావు తాత మరి అభిమానులకు పోవాల్సిన టికెట్లు నీకెందుకు కావాలని లెటర్ పెట్టినావు నూట ఎనభై ఐదు టికెట్లు నీకొకరికి నీకొకరికి ఇవ్వాలి శ్రీనివాస్ గౌడ్ కొక్కరికి నూట ఎనభై ఐదు టికెట్లు కావాలన్నట క్రీడల మంత్రి క్రీడల మంత్రి క్రీడల మంత్రి క్రీడల మంత్రి ఈ తుపాకి సీను మంచిగా లేదు పేరు సరిపోయింది ఇక్కడ ఈ పంచాయతీ చూసినాక నేను క్రికెట్ పోదాం అనుకున్నా కానీ 
ఓ రకంగా ఇది ఏది పంచాది ఇది దీన్ని ఏదో చేస్తే ఉంది శ్రీనివాస్ గౌడ్ మొత్తం శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఇంకా ఇక్కడ అర్థమైన విషయం ఏంటంటే సరే ఈ క్రికెట్ వ్యవహారం టికెట్లు ఆ తర్వాత ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు ఓకే ఇక్కడ గాయపడ్డ వారిని ఎక్కడికి తీసుకుపోయారు హుటాహుటిన యశోద ఆసుపత్రికి తీసుకుపోయారు అంతే అంటే యశోద ఆసుపత్రి గొప్పగా ఉంటది అనేది వీళ్ళు ప్రభుత్వం భావిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి యశోద ఆసుపత్రిని ప్రభుత్వం టేక్ ఓవర్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి ప్రభుత్వం మనం చేసుకోవాలి యశోద ఆసుపత్రిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిగా ప్రకటించాలి యశోద ఆసుపత్రిని తీసేసుకోవాలి ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్టి ఆ పని చేయాలి యశోద ఆసుపత్రి బ్రాంచ్లన్నీ కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిగా ప్రకటించాలి అవి మంచిగా అనుకున్నప్పుడు అవే చేయాలి కదా చేయాలి ఇప్పుడు గాంధీని ఉస్మానియా యశోదన్ చేయలేనప్పుడు యశోదనే తీసుకుంటే అయిపోయా తీసుకుంటే అయిపోయా ప్రభుత్వం లాదీన్లోకి తీసుకోవాలి ఇగో ఇది కథ నూట ఎనభై ఐదు టికెట్లు కావాలంటూ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పేసి నుంచి హెచ్సీఏకు రాసిన లెటర్ అట్ అయిగో ఇది సోడిగా ఏం ఏం డ్రామా ఇది మొత్తానికి నూట ఎనభై ఐదు ఇస్తే ఇప్పుడు వచ్చిన అభిమానులు అంతా పిచ్చోళ్ళ ఈ నూట ఎనభై ఐదు ఇస్తలేరు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద దాడి ఒక్కొక్క మంత్రికి రెండు వందల టికెట్లు అనుకోక పదిహేను టికెట్లు ఎక్కువ కదా ఒక్కొక్క మంత్రికి రెండు వందల టికెట్లు అంటే ఇరవై టికెట్లు రెండు వందల రెండు వందల టికెట్లు పదిహేను టికెట్లు ఎక్కువ రెండు వందల టికెట్లు కదా ఒక్కొక్క మంత్రికి రెండు వందల టికెట్లు ఇచ్చిన అనుకుందాం అందరు మంత్రులు కలిసి ఎంత అవుతుంది ముఖ్యమంత్రికి ఎంత అవుతుంది మరి ఇలా కథ అంత అవుతుంది అంత ఒట్టిదే ఇదంతా ఇది కేటీ రామారావు అండ్ బ్యాచ్ ఈ ఏది పాలమూరి తుపాకీ సీన్ ఆడుతున్నటువంటి డ్రామా అది ప్రజలారా మీరు ఓటింగ్ లో పాల్గొనండి ఇందులో సావ దెబ్బలు పెట్టాలండి టికెట్ల పంచాయతీకి ఎవరు కారకులు అంటే కేసీఆర్ కారణం అని డెబ్బై నాలుగు శాతం మంది చెప్తా క్లియర్ గా ఉన్నది కథ కథ క్లియర్ గానే ఉన్నది ఇక నిన్న టికెట్ల కారికి మనం పోతే ఇగో చూడు ఇగో ఇంత మంచిగా లైన్ కట్టి ఉన్న దానికి మంచి క్రికెట్ అభిమానులు చెప్తున్నటువంటి మాట మొత్తానికి నిన్న జరిగినటువంటి లాఠీ చార్జ్ చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి లాఠీ చార్జ్ ఈ బీసీసీఐ కానీ లేకపోతే దీనిపైన హెచ్సిఏ ఎంక్వైరీ చేయమని చేయాలి ఎందుకంటే అసలు వాళ్ళు దొంగలు కాదు ఏమి కాదు వాళ్ళంతా వాళ్ళ టికెట్లు కొనుక్కోండి చేసి వాళ్ళని వాళ్ళ పైసలు పెట్టి కొని పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళని కొట్టి ఆఖరికి మళ్ళీ ఇలా ట్రీట్మెంట్ యశోదర 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 మళ్ళీ పైసలు కట్టాలంటే బిల్లు కట్టాలని చెప్పి చాలా ఇగో ఈ డ్రామా జర ఈ బంజేరి అయ్యా ఈ డ్రామాలు బంజేరిగా తీసుకుపోయింది మీరు ఏమన్నా బిల్లు కట్టాలా నేను ఎవరు తీసుకోపోమన్నాడు ఆడికి ఒక వ్యక్తికి ఒక్క పదవే కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికల వేళ రాహుల్ గాంధీ కీలక కామెంట్లు చేశారు పార్టీలో ఒక వ్యక్తికి ఒక పదవి అనే నియమం కొనసాగుతుందని అన్నారు ఉదయ్పూర్ లో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లుగా ఆయన చెప్పారు అయితే ఒక్క వ్యక్తి వ్యక్తికి ఒక పదవి అనుకున్నప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఒకే పదవి అంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఒక ఇంట్లో ఒకే పదవి అంటే ఉండాలి ఓడిచిపోతుంది ఇక్కడ కాకకు తెలుస్తుంది అక్కడ బీక్ కూడా తెలుస్తుంది అందరికి తెలుస్తుంది కదా ఇక కేసీఆర్ దుకాణం బంద్ వెంటిలేటర్ పై టీఆర్ఎస్ సర్కార్ బండి సంజయ్ మోడీ పన్నెండు మంది దళిత ఎంపీలను కేంద్ర మంత్రులుగా చేసి మరి దళితుణ్ణి సీఎం చేసే దమ్ము కేసీఆర్ కుందా ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో రాజకీయం చేస్తుండు మునుగోడు ఉప ఎన్నిక కోసమే కొత్త పాట పాడుతున్నారని ఫైర్ పెద్దంబర్పేట వద్ద నాలుగో విడత పాదయాత్ర ముగింపు సభ ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కేంద్ర మంత్రి సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి అంటూ ఒక వార్త చూస్తా ఉన్నాం ఇక కేసీఆర్ కేలిక కథమేనని ఆయన దుకాణం బంద్ అవుతుందని మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ పక్కా గెలుస్తుందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అన్నారు టీఆర్ఎస్ సర్కార్ వెంటిలేటర్ పై ఉందన్నారు నాలుగో విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా గురువారం ఇబ్రాహీంపట్నం మండలం పెద్దంబర్పేట వద్ద బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర మంత్రి సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి హాజరయ్యారు సభా వేదిక పైకి సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి రాగానే సంజయ్ ఆమె కాళ్ళు మొక్కి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా సంజయ్ మాట్లాడుతూ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు ప్రజలు రావడం లేదంటున్న టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం కు సవాల్ చేస్తున్న బల ప్రదర్శనకు మేము సిద్ధం టైం ప్లేస్ చెప్పండి దమ్ముంటే టీఆర్ఎస్ తన మిత్ర పక్షమైన ఎంఐఎంతో కలిసి రావాలి మా బలం ఏంటో నిరూపిస్తామని సవాల్ విసిరారు గడిల పాలనలో తెలంగాణ తల్లి బందీగా మారిందన్నారు గరీబోల రాజ్యం కావాలో గడిల రాజ్యం కావాలో రామరాజ్యం కావాలో రావణ రాజ్యం కావాలో తెలంగాణ ప్రజలే తేల్చుకోవాలని చెప్పి ఆయన కోరిండు అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి ఐదో విడత 
పాదయాత్రను అడుగడుగునా కేసీఆర్ అడ్డుకుంటున్నారని బీజేపీ కార్యకర్తలపై లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారని కేసులు పెట్టిస్తున్నారని సంజయ్ ఆరోపించారు తెలంగాణలో వచ్చేది బీజేపీ ప్రభుత్వమే సంక్షేమ పథకాలను తీసేస్తారంటూ కొందరు టీఆర్ఎస్ నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సంక్షేమ పథకాలను బీజేపీ ఆపదు అవి టీఆర్ఎస్ అయినా కాంగ్రెస్ అయినా సరే పేదలకు మరింత మంచి జరిగేలా సంక్షేమ పథకాలను కొనసాగిస్తామని వెల్లడించారు మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో బీజేపీ గెలవడమే లక్ష్యంగా పనిచేద్దామని ఈ ఎన్నిక తెలంగాణ ప్రజల భవిష్యత్తును నిర్ణయించేదని చెప్పారు ఐదో విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర అక్టోబర్ పదిహేడు నుంచి ప్రారంభిస్తున్నట్లుగా అదే వేదిక నుంచి ఆయన ప్రకటించినటువంటి మాట నిన్న బండి సంజయ్ పాదయాత్ర ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ముగింపు నాలుగో విడత ముగింపుకు సంబంధించినటువంటి జరిగింది నాలుగో విడత ముగింపు ఇది మొత్తానికి బండి సంజయ్ అది హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో చేసినటువంటి ఈ పాదయాత్ర మొత్తానికి నిన్న పెద్దంబర్పేట లో జరిగినటువంటి బహిరంగ సభ గ్రాండ్ సక్సెస్ గా ముగిసింది ఇంకా పదిహేను అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి మరో విడత పాదయాత్ర సాగబోతున్నట్టుగా ఎవరు బండి సంజయ్ ప్రకటించారు ఐదో విడత పాదయాత్ర అయితే ఇంకొక విషయం చూడాలి ప్రజలారా మనము ఏంటంటే ఇగో ఎస్టీ రిజర్వేషన్ జీవోకు రేపే గడువు కేసీఆర్ ఏం చెప్పిండు మొన్న ఏం సభలో అది వారం రోజులు ఏంది ఏదో పదిహేడు సెప్టెంబర్ పదిహేడు నాడు చెప్పే కదా వారం రోజుల్లో ఎస్టీ రిజర్వేషన్ లకు ఎస్టీ లకు పది శాతం రిజర్వేషన్ జీవో ఇస్తూ జీవో ఇస్తున్నామని చెప్పిండు ఆ వారం రేపటితో గడువు ముగియబోతా ఉంది రేపే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ జీవో రాబోతా ఉంది అంటే కేసీఆర్ మాటలు అంతే ఇక మరి పాల ప్యాకెట్లు గీల ప్యాకెట్లు సార ఓట్లు సాక ఓట్లు ఇవన్నీ తయారు పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం ఎందుకంటే పిల్లలు కేసీఆర్ మాట ఎంత పావంది ఉంటుందో రేపే చూడరి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ జీవోకు రేపే గడువు కేసీఆర్ చెప్పినట్టుగా మనం వరుసగా ఏడు రోజుల నుంచి ఇస్తా ఉన్నాం కదా ఇక ఆ గడువు రేపే ముగియబోతా ఉంది మరి ఆ గడువు సంగతి ఏంది ఏం కథ అనేది తెలంగాణ ప్రజలు కాసేపట్లో అంటే ఇంకొక ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కేసీఆర్ కథ బహిరంగం అయిపోతుంది ఆయన ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఏ పార్టీ ఇస్తున్నాడు ఏం లెక్క అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మీకు కూడా ఇక ఉదయపూర్ లో తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ అమలు చేస్తున్నట్లుగా చెప్పారు అయితే రాహుల్ గాంధీకి సంబంధించినటువంటి అంశం కనుక చూస్తే రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర అత్యంత ప్రభావవంతంగా నడుస్తూ ఉంది చాలా ఏది ఉత్సాహంతో నడుస్తూ ఉంది రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకొస్తా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొత్త జీవసత్వాలు పోస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే గత కొన్ని రోజుల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ డౌన్ఫాల్ అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ భారత్ జోడో యాత్ర దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ భారత్ జోడో యాత్ర అత్యంత ప్రభావవంతంగా నడుస్తా నడుస్తూ ఉంది సో ఇది కొంత కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ అనుబంధ సంఘాలకు కాంగ్రెస్ ను ఏది యూపీఐ పక్షాలకి కొంత ఊపిరి పోసేటువంటి యాత్రగా మనం చూడవచ్చు దీన్ని మెట్రో పిల్లర్లకు పోస్టర్ పోస్టర్లు వేయద్దు మెట్రో రైల్ పిల్లర్లకు పిల్లర్లపై అనుమతి లేకుండా రాజకీయ నాయకుల పోస్టర్లు అతికిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మెట్రో ఎండి ఎన్వీఎస్ రెడ్డి హెచ్చరించారు నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే వెయ్యి రూపాయల ఫైన్ తో పాటు ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష ఉంటుందని తెలిపారు అయితే మెట్రో పిల్లర్ ఈయన్నే గమ్మతున్నారు చూడు మెట్రో పిల్లలకు పోస్టర్లు వేయద్దు ఓకే వేస్తే ఎంత వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదన్నా ఇప్పుడు ఆడ పర్మిషన్ తీసుకొని వేస్తే పదివేలు కావాలి 
మునుగోడు ఉప ఎన్నిక కోసం బిజెపి స్టీరింగ్ కమిటీ చైర్మన్ గా వివేక్ వెంకట స్వామి కోఆర్డినేటర్ గా గంగిడి మహినో మనోహర్ రెడ్డి సభ్యులు గా పద్నాలుగు మంది మునుగోడు ఉప ఎన్నిక కోసం స్టీరింగ్ కమిటీని బిజెపి ఏర్పాటు చేసింది దీనికి చైర్మన్ గా పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు మాజీ ఎంపీ వివేక్ వెంకట స్వామిని కోఆర్డినేటర్ గా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు గంగిడి మహేద్ మనోహర్ రెడ్డి నియమించింది మరో పద్నాలుగు మందిని మందికి కమిటీ సభ్యులుగా అవకాశం ఇచ్చింది అంటూ బిజెపి మునుగోడు ఉప ఎన్నికను సీరియస్ గా తీసుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో కమిటీ వేసింది ఇక పిఎఫ్ఐ పై పంజాబ్ దేశ వ్యాప్తంగా ఏకకాలంలో దాడులు చేసిన దర్యాప్తు సంస్థలు పది రాష్ట్రాలు ఓ యూటీలో సోదాలు నూట మంది అరెస్టు అత్యధికంగా కేరళలో ఇరవై మంది డాక్యుమెంట్లు ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు పుస్తకాలు కంప్యూటర్లు సీజ్ అసమ్మతి గొంతులను అణచివేసే చర్యలు అంటూ పిఎఫ్ఐ చేస్తున్నటువంటి పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీనిపైన ఎన్ఐఏ చాలా సీరియస్ గా వర్క్ చేస్తా ఉంది వీఆర్ఏలపై పోలీసుల నిఘా అడ్రస్ బంధువుల సెల్ నెంబర్ల సేకరణ బెదిరింపులకు భయపడం వీఆర్ఏ జేఏసీ డిమాండ్ నెరవేరే దాకా సమ్మె చేస్తా ఉన్నారట మొన్న వీఆర్ఏలు ఏడంగ వచ్చిన పుట్టవాలి సీమలు వచ్చిన అసలు చాలా గ్రేట్ అసలు అట్లా ఒక్కటేసారి వేల మంది వచ్చేసారు స్లాట్ క్యాన్సిల్ అయిందా డబ్బులు గోవిందా ధరణి లో కట్టిన పైసలు వాపసి అని సర్కారు రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి తిప్పలు మ్యూటేషన్ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేసిన పైసలు తిరిగి ఇయట్లే కోట్లాది రూపాయలు సర్కారు ఖజానాలోనే లబోదీపం అంటున్న లక్షన్నర మంది బాధితులు పోర్టల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇదే తీరు డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు అంటున్న తహసీల్దారు కలెక్టర్ అట ఇగో పీనిగల మీద ప్యానాలు ఎరక బుక్ అంటే ఇదే రూపాయి వస్తలేదు పైసలు ఇప్పుడు ఒకవేళ కాలేదనుకో రంగారెడ్డి జిల్లా కొందుర్గు మండలం గంగాన గూడెం చెందిన సిద్ధులూరు అంజిరెడ్డికి ఇరవై ఎకరాల ఏడు గుంటల భూమి ఉంది ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చనిపోవడంతో వారసులు ఈ ఏడాది మార్చి నాలుగు విరాసత్ కోసం నలభై మూడు వేల ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది చెల్లించి స్లాట్ బుక్ చేసుకున్నారు అయితే స్లాట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు అంజిరెడ్డి పెద్ద కుమారుడు పెద్ద కుమారుడి ఆధార్ నెంబర్ తప్పుగా ఎంటర్ చేయడంతో సక్సెషన్ పూర్తి కాక వారి స్లాట్ క్యాన్సిల్ అయింది దీంతో ఆగస్టు ఎనిమిదిన మరోసారి డబ్బులు కట్టి స్లాట్ బుక్ చేసుకుని ఆగస్టు పదహారున సక్సెషన్ చేయించుకున్నారు కానీ ఫస్ట్ టైం చెల్లించిన నలభై మూడు వేల ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది మాత్రం ఇప్పటికి వాపస్ రాలే ఇవే కాదు వేల మంది లక్షల మంది లక్షన్నర మంది లక్షన్నర మంది పైసలు లక్లాటిలు అన్నట్టు వేల కోట్లు ఈ ధరణే దరిద్రమే ధరణి తెలంగాణ ప్రభు ధరణి కాదు ధోరణి ధోరణి దూర సా పెడితే అయిపోయా దూర సా అని పెడితే అయిపోయా ధరణి పోర్టల్ కథ ఇవ్వకి ఇగో బతుకమ్మ సీరియలతో కలెక్టరేట్ ముస్తాబు బతుకమ్మ సీరియల పంపిణీకి మంత్రి కేటీఆర్ గురువారం సిరిసిల కలెక్టరేట్ లో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టరేట్ ఎంట్రన్స్ లో బతుకమ్మను వేర్చి చుట్టూ బొమ్మలకు సీరియలను జుట్టి అలంకరించారు చాంబార్ లో ప్రత్యేకంగా అన్ని రంగుల సీరియలను ప్రదర్శించారు బతుకమ్మ సీరియలతో ఇట్లా స్వాగత తోరణాన్ని ఇక గీదానికి తప్ప దేనికి పనికిరావు అలంకార ప్రయాణానికి చేన్లలో కడతాను చేన్లలో పిటలను కొడితేందుకు పిటలను బిదరు కొడితేందుకు గడ్డి మోపులు కట్టుకొస్తాందుకు తర్వాత ఏది బొంతలు కొడితేందుకు బొంతలు కొడితేందుకు ఇవి బతుకమ్మ సీరియలు ఇంకా ఇంకా గీడ కడతారా ఈ బతుకమ్మ సీరియల్ అంటే ఎంత ఇజ్జత్ తీసినట్టు ఒకవేళ ఇజ్జత్ తీసినట్టు ఈడ ఈడ గోడల పూట కట్టేది మీ శరీరాల కట్టుకోమని చెప్తున్నారు నువ్వు నిజంగా ఒకవేళ పితాంబరాలు అయితే గమ్మతి ముచ్చట ఏంటంటే రెండు మూడు రోజులు బట్టి మన డ్రామా రావు ఆడ తిరుగుతా ఉన్నాడు సిరిసిల్లో తిరుగుతా ఉంటే విలమ కులములు అంతా ఎనక జరిగిపోతావు అట అయ్యో మా కంటది పెంట అని ఇప్పటికే కొంతమందిని వంటిగా అందరు వెనక వెళ్ళిపోతా ఉన్నారట విలమ బ్యాచ్ అంతా కొంతమంది నిజాయితీ పనులు కూడా ఉన్నారు పాపం తిన్ మారు చూస్తే హాస్పిటల్ ఎస్సీఏ బాధితుల వైద్య ఖర్చులు ఎస్సీఏనే భరిస్తుంది మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ బిల్లు కడతామంటే దానికి బదులు టికెట్స్ ఇవ్వాలంటున్నారు సార్ అదో బిల్లు వద్దు టికెట్ ఇవ్వాలంటున్నారట బిసిసిఐ ఏ ఎస్సీఏ ఇది వెలుగు దిన పత్రికలో ఉన్నటువంటి వార్తలు